கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹனிமூன் பீரியட் அதுக்கப்புறமா அதே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி அந்த பிசிக்கல் இன்டிமசிய கொண்டு வர ஒரு வாரத்துல உங்களால பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்க பார்ட்னரோட இருக்க ஒதுக்க முடியுமா உங்களுடைய கிளைமேக்ஸுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ண தேவையில்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆஃப் ஃபோர் பிளே இப்போ ஒரு பார்ட்னர் கிட்ட இப்ப இருக்கிற பெண்கள் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டேர்ன் ஆன் ஆகுறதுக்கு இன்டிமசி கிரியேட் பண்றதுக்கான ஃபீலிங் வர்றதுக்கு அரோட்டிக் ஒரு பான் வீடியோவா இருக்கலாம் ரொம்ப நாள் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய கப்பல் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பேச மாட்டாங்களா உங்களுடைய பார்ட்னரை நீங்க கடைசியா எப்ப குரு குருன்னு பாத்தீங்க ஹவு நாட் டு ஹெல்ப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹனிமூன் பீரியட் அதுக்கு அப்புறமா அதையே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா லைஃபோட ஃப்ளோல போக வேணாமா அப்படிங்கறது நேச்சுரலான ஒரு கொஷன் தான் ஆனா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மீடியமா ஒண்ணு கடிச்சிட்டு இருந்தது அந்த ஒரு இன்டிமசி கூட இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கப்பிள்ஸ் ஃபீல் பண்றதா இந்த ஆத்தர் ஜான்ஸ் டன் அப்படிங்கிறவங்க ஹவு நாட் டு ஹெல்ப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த புக்ல இருக்கிற முக்கியமான விஷயமா இந்த பிசிக்கல் இன்டிமசி பத்தி பேசும்போது ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லியிருந்தது என்ன அப்படின்னா குழந்தை பிறந்த அந்த ஒன் இயர் அந்த ஃபாதர்ஹுட்டோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்குல்ல அந்த டைம்ல வந்து ஆண்களுக்கு டெஸ்டஸ்டரோனோட லெவல்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிறதும் அண்ட் அப்போ வந்து அவங்க அதிகமாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது இல்லை நிறைய ஃபாதர்ஸ் வந்து அப்போ தான் இந்த ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டி அவங்களோட ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எஃபர்ட் போடுறாங்க ஏன்னா சம் வே தி ஃபீல் திடீர் ஒரு அடிஷ்னல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருது தி ஹாவ் டு பி மோர் ஆக்டிவ் தி ஹவ் டு ஏர்ன் மோர் ஸோ அவங்களுடைய ஜாப்ஸ்லையும் இன்னும் அதிகமாக சீரியஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் விமனுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுனால ப்ரொலாக்டின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுறதுனாலையும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஆர்கேசம் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் காலையிலேருந்து குழந்தைக்கிட்ட நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது அதுவும் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் டிமாண்ட்ஸ் பால் கொடுக்கணும் குழந்தைய குறி பாட்டணும் ஒரு குழந்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைய தூக்கணும் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சம்பர் இந்த ஃபிசிக்கல் டிமாண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால எண்ட் ஆஃப் த டே நைட் வந்து பாடுக்கலாம் அப்படிங்கும் போது ஃபிசிக்கல் இன்டிமசியை தன்னுடைய பார்ட்னர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்படிங்கிற மாதிரி டயர்ட் ஆகிடுறாங்க பட் சம்ப பிசிக்கல் இன்டிமசி அட்லீஸ்ட் இப்போ வீக் ஒன்ஸ் அது இருக்கும்போது அவங்களுடைய மெரைட்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் போகும்போது சம்பர் அந்த ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு நடுவில் இன்டிமசி கம்மியாகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ ஒரு இடத்துல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஐதர் குழந்தை இருந்தாலும் இல்லை குழந்தை இல்லைனாலும் அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் கப்பலுக்கு உள்ள கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதை பண்ணியா அதை பண்ணியா இது முடிஞ்சுதா அதை பற்றி விசாரிச்சிங்களா இது பற்றி என்ன சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்படியே போயிடுது குழந்தைய பற்றியும் ஃபினான்ஸ் பற்றியும் வீட்டில் இருக்கிற தேவைகள் பற்றியும் இப்படி இருக்குது தன்னை பற்றின கான்வர்சேஷன் தன்னை ரெண்டு பேரை பற்றின கான்வர்சேஷனுங்கிறது குறையுது ஸோ இந்த இன்டிமசியும் குறைஞ்சு ஃபிசிக்கல் இன்டிமசியும் குறையும் போது சம்வேர் பார்த்தாலே இன்னொருத்தர் பார்த்தா இரிட்டேட்டிவாகவே இருக்கும் லைக் இரிட்டேட்டிங்காகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் எக்ஸாஸ்டான ஒரு மதர் இவ்வளோ பண்ணுறேன் இல்லை உனக்கு இது வேறையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு இந்த இதை பண்ண மாட்டேன் அதை பண்ண மாட்டேன்னு நை நைங்கிறது ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அந்த பார்ட்னருக்கு எப்படி இருக்குன்னா வீட்டுக்கு வந்தாலே இதை பண்ணி அதை பண்ணேன்னு ஒரே கேள்வியாக இருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருமே தே ஆர் அட் ஒரு ஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறமா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க ஒரு சில ப்ராப்ளமாக சொல்லும் போது நான் முன்னாடியே சொன்னோம் கெமிக்கலி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அந்த அதர் ஹேண்ட் விமனுக்கு ஒரு சைக்கலஜிக்கல் ஒரு பிளாக் வேறு ஆகிடுது ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு மதர்ஹுட் ரோலில் இருந்து இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஒய்ஃப் ரோலுக்கு வருது அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா மதுரோடுங்கிறது ரொம்ப நம்ம கடவுள் மாதிரி ஒரு நிலையில் வச்சுட்டதுனால கடவுள் இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற மாதிரியான நமக்கு ஒரு கொஷின் வந்துடுது ஸோ சம்வேர் நம்மளுடைய மதுர்ஹுட்டை நம்ம ப்ளோ அப் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளமும் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று ஒரு நைட்டுக்கு வரும்போது ஐதர் தன்னுடைய குழந்தைக்கிட்ட அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால இதுக்கு மேலே எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான
ஸோ இதுக்கு அவங்க நிறைய பேர் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆத்தர் ஸோ அவங்க எல்லோரையும் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் டு ட்ரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன் இட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் மீ அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு ட்ரை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அப்படின்னு அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்லேயே இருக்கும் பட் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது எப்போ வேணாலும் வி கேன் இனிஷியேட் எப் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் வென் அவர் நம்மளுடைய பார்ட்னர்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுதோ வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க ஆர் தியர் பிஸ் பிஸி இன் அ ப்ராஜெக்ட் அவங்கள இப்போ நீங்கள் சந்திக்க முடியாது நீங்கள் கூப்பிடுற நேரத்தில் அவங்களால கால்ஸ் இருக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் நமக்கு அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு ஆசை ஜாஸ்தியாகும் ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் இனிமே 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 ஒன்றாவே இருக்கிறத விட அம்மாவா நீங்க வந்து கொஞ்சம் குழந்தைய பார்ட்னர்கிட்டயோ இல்லை வந்து ஃபேமிலிக்கிட்டயோ இல்லை வேற எங்கேயாவது யார் ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி பீப்புள் கிட்ட குழந்தைய பார்த்துக்க சொல்லிட்டு யூ பீங் அவே ஃப்ரம் யோர் பார்ட்னர் ஆர் யோர் பார்ட்னர் கோயிங் அவே ஃபிர் பீரியட் ஸோ இது இருக்கு அப்படின்னா அவங்க திரும்ப வரும்போது இந்த இன்டிமசி வேர்ஸ் பார்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் டூ அதுக்கான அட்மாஸ்பியர் ஸோ வீட்டில் எல்லா ரூமுக்கு போனாலும் குழந்தைய பற்றி தான் பேசுவோம் எந்த ரூமுக்கு போனாலும் குழந்தையுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் எங்கே போனாலும் இதே தான் இருக்கும் அப்படின்னா சம்வேர் இதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு டென்ஷன் கொடுக்குறதுக்கே வந்து யூ நீட் அன் அட்மாஸ்பியர் ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு க்ரியேட் அன் அட்மாஸ்பியர் வேர் நீங்கள் ஃபிசிக்கலி இன்டிமேட்டாக இருக்கீங்களோ இல்லையோ பட் இதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற அளவுக்கு அது தெர் ஷுட் பி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை பேரோட வீட்டில் இது பாசிபிள்னு தெரில ப்ராப்ளி ஃபாரினில் பாசிபிளாக இருக்கலாம் நம்ம இதில் இருக்கிறதே ரெண்டு ரூம் தான் டூ பிஹெச்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி இது பாசிபிள் அப்படின்னு தெரில பட் இன்ஸ்ட் ஆஃப் கிவிங் ரீசன்ஸ் ஒரு வேலை ட்ரை பண்ணினா ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் மூணாவது விஷயம் இவங்க ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது ஒரு பார்ட்னர் கிட்ட இப்போ இருக்கிற பெண்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கும்போது லைக் தன்னுடைய லைஃப் பார்ட்னர் கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கும்போது தேர்டு பிளேஸில் தன்னோட வீட்டில் இருக்கிற சோர்ஸை ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் வேணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறாங்க லைக் நம்பர் த்ரீயில் இருக்குது அவங்க வந்து நம்பர் ஒன் டூவில் என்ன இருக்குதுன்னு போடல ஆனால் நம்பர் ஃபோரில் ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஐஃப் காட் இட் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் தன்னுடைய வீட்டில் சோர்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான கப்பிள்குள்ளே ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் சோர்ஸ் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நைட் இஃப் யூ வாண்ட் டு இனிஷியேட் டு பி இன்டிமேட் வித் யுவர் பார்ட்னர் ஸோ அன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு கோயிங் ஏர்லி டு பெட் ஸோ குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைய சீக்கிரம் தூங்க வைக்கிறது அது ரெண்டு பேரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாட் மேக்கிங் ஒன் பர்சன் நீ முதல்ல குழந்தைய சீக்கிரம் தூங்க வே அவர் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ மேக்கிங் தட் அ பார்ட் ஆஃப் போத் ஸோ ரெண்டு பேரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நமக்கு நைட் என்னென்ன வேலைகள்லாம் இருக்கோ அந்த வேலைகளை சீக்கிரமாக பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களை தூங்க வைக்கிறதையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கம்மிங் ஏர்லி டு பெட் ப்ராப்ளி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஏர்லியர் அது வந்ததுக்கு அப்புறமா தென் வென் யூ இனிஷியேட் இட் இஸ் பெட்டர் அப்படிங்கிறாங்க பிகாஸ் நிறைய நேரங்களில் இப்போ வந்து லெட்ஸி அந்த மதர் வந்து குழந்தைய பார்த்துட்டு குழந்தைய கொண்டு போய் தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அடுத்த நாளைக்கான விஷயங்கள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பாத்திரங்கள் வீட்டுன்னு எல்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது not an ideal mood to make out illaya so adanal avanga vand same applies to the other partner as well so avanga ellathiyum pannittu vandadukapra come let's abadina it's not the ideal setup for both so and edathula chores share panikira couple they score more abadina solranga inno onnu idella try panni work out aavala abadina avanga inno or option sonnanga enna na time e illa abadin solra couple ku or vaarathula avanga 15 nimisham avanga partner oda irukka odukka mudiyuma mudiyum abadina neenga vand உங்களுடைய கிளைமேக்ஸுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ண தேவையில்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆஃப் ஃபோர் பிளே தட் இஸ் ஆல் வி ஆர் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரத்தில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் டேக் யுவர் டைம் பிளான் இட் அண்ட் தென் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குங்க ஃபோர் பிளே மட்டும் பண்ணுங்க இஃப் இட் டேக்ஸ் யூ பியாண்ட் தட் சூப்பர் இல்லைனாலும் இட்ஸ் ஓகே அட்லீஸ்ட் யூ டிட் சம்திங் அண்ட் யூ போத் நோ திட் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலான நீட்
இப்போ லெட்ஸே அவங்களுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட பிடிக்கும் இல்லை லெட்ஸே அவங்களுக்கு வந்து கிளீனிங் பிடிக்கும் இல்லை டிரைவிங் பிடிக்கும்னா அதில் நிறைய நேரத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் தே டோன்ட் ஈவன் இன்வால்வ் தேர் பார்ட்னர்ஸ் இன் கிளீனிங் த கார் இதுலேயுமே இன்வால்வ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பொய்க்கு அவங்க கார் இட்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஓன் அப் பண்ணிவிட்டு தே டேக் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் வென் தே ட்ரைவ் ஓர் தே கோ ஃபார் த ரைட் அவங்க கம்ப்ளீட்லி தேர் தேம் சர்வ்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் வென் யூ சி யோர் பார்ட்னர் தே லுக் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தே அட்ராக்ட் ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் டேர்ன் ஆன் அப்படின்னு இவங்க எழுதியிருக்காங்க எனக்கும் அது அப்படி தான் அப்படிங்கிறனால ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஒரு வேலை அவங்க சொல்கிறது தான் யூனிவர்சல் ட்ரூத் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஐ கேன் டேக் அது வந்து உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் ஹாவ் டு ஹேப்பன் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய பார்ட்னருடைய பெஸ்ட் என்ன அவங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அவங்கள பண்ண வைக்கும்போது தே லுக் ரியலி பியூட்டிஃபுல் தே லுக் ரியலி அட்ராக்டிவ் ஸோ இது ஐ திங்க் இட் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ் ஏன்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணும்போது வி ஆர் நம்மளுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருப்போம்ல ஸோ தட் அட்ராக்ட்ஸ் பீப்புள் இன் ஜென்ரல் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் தனக்கு பிடிச்சதை பர்சீவ் பண்றது வீக்லி ஒன்ஸ் தான் நடக்குதுனாலும் அந்த மொமெண்ட்ல வென் யூ லுக் அட் தெம் தட் இஸ் த பிகெஸ்ட் ஆன் ஆன் ஸோ அதுக்கப்புறமா டெஃபினெட்லி அந்த இன்டர்மேசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ த இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் டேக்கிங் டைம் டு டூ சம்திங் தட் யூ ரியலி லவ் ரெண்டு பேரும் அண்ட் இந்த புக் பெண்களுக்காக எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து இது இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இதை ஒரு ஆண் படித்தா தானே இதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு இருந்தது ஏன்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு காலங்காலமாக இட் இஸ் அபவுட் வேர்ட்ஸ் சம் வேர் வேர்பலி கம்யூனிகேட்டிங் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆர் யூ பீங் அ வெரி குட் மதர் இல்லைனா யூ பீங் அ வெரி குட் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி சொல்லும்போது தே ஃபீல் ரியலி குட் அப்படிங்கிறதுனால உங்கள் பார்ட்னர் உங்களை வேர்பலி உங்களுக்கு வந்து பாராட்டினாலோ அது கொடுத்தா இல்லை உங்ககிட்ட பொயட்டிக்காக பேசினாலோ தேட் வில் ஆல்சோ ப்ரொவைட் அ ஸ்பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது இவங்க தானே படிப்பாங்க எப்படி அது அவங்கள போய் சேரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரில பட் நான் எந்த மாதிரி ஒன்று நான் வாயை திறந்து கேட்டுருவேன் இது நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எப்படியெல்லாம் இதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி வந்து ஐ ஜென்ரலி ஆஸ்க் ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால எனக்கு அது அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இஃப் யூ ஆர் சம்மன் ஹூ லவ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னா ஆஸ்க் ஃபார் இட் அண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டேர்ன் ஆன் ஆகிறதுக்கு ஆர் வந்து அந்த ஒரு இன்டிமசி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபீலிங் வர்றதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு 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 எராட்டிக் நாவலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு எராட்டிக் ஒரு பான் வீடியோவாக இருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து எத்திக்கல் பான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது இஃப் தேட் ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னா ப்ளீஸ் இன்க்ளூடட் உங்களுடைய மதர்ஹுட் மோட்லேயே இருக்காதீங்க ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர் தீஸ் திங்ஸ் டு bring back the physical intimacy appdinu solranga idiyan thandi oru mukkiyamaana vishayama ivanga solindathu trolley problem appdinu onnu solindanga adavudu generally nariya mothers ku oru feeling irukum adavudu ipo edavadhu oru accident avudhu edavadhu oru prachane avudhu appdina illa oru cliff la thongittirukanga enoda husband and kuzhandha appdina na en husband ullitte en kuzhandha dhaan kaapathuva appingiradha konja guilt odiyum adhe samayam adhu oru heroic aana vishayamavum nariya மதர்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் மதர் ஃபாதர் த சைல்டு மூணு பேருக்குமே ஈக்குவலான ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் வென் அவர் ஒரு உமன் வந்து தன்னோட குழந்தைக்கு கம்ப்ளீட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஹஸ்பண்டை வந்து சைட் லைன் பண்ணுறாங்களோ ஒரு தன்னோட பார்ட்னரை சைட் லைன் பண்ணுறாங்களோ அதுவே இன்டிமசியில் பெரிய ப்ராப்ளம் உருவாக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்னொரு பக்கம் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும்ல இவ்வளோ பெரிய பையனாக ஆனதுக்கப்புறமும் அம்மா கூடிய அட்டாச்சடாக இருந்தால் எப்படி வந்து நமக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி என்ன தான் வளர்ந்த பையனாகவே இருந்தாலும் என்ன தான் குட்டி குழந்தையாகவே இருந்தாலும் ஒரு சைடட் அட்டாச்மெண்ட்டாக ஒரு அம்மா வந்து கம்ப்ளீட்லி குழந்தைக்கிட்ட இருக்கும்போது இங்கே இன்டிமசியில் கண்டிப்பாக அடி வாங்க தான் செய்யும் இதுக்கு பேர் அவங்க ட்ராலி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ம் ஸோ இதுக்கு அவங்க சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் குழந்தை இல்லாமல் ஹஸ்பண்டோட தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த புக்கில் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில்
you are more than a mother and he is more than a father so you guys are also a couple adanal adhi figure out pananum appdinu solranga adukku vandu vali velukira maadhiri oru sila tips ah avanga kuduthathu avangalukku friends irupanga who are also a couple avangalukku kuzhandai irukalam so unga kuzhandaiya unga friends kitta oppadichittu you guys take your time அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் வென் எவர் தே வாண்ட் டு டேக் தேர் டைம் அவுட் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இவங்க சொன்னாங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம இன்னொருத்தங்களே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேட் போங்க குழந்தைய கொண்டு போய் ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ கேஸ் கோ டுகெதர் கோ ஆன் அ டேட் ஹாவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா ஒரு நாள் லீவ் போடுங்க குழந்தை ஸ்கூலில் இருப்பாங்க அந்த டயத்தில் இந்த குழந்தை இஸ் பீங் யூனோ சேஃப் ஸோ அந்த டைமில் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய டேட்ஸ் போங்க அது ஒரு ஆப்ஷனாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு புதுசு ஒரு அட்வென்ச்சரை வந்து பர்சியூவ் பண்ணுறது ரெண்டு பேரும் குழந்தை இல்லாமலையும் மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வில் ஹெல்ப் இந்த லாங்கர் ரன் டு மெயின்டைன் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி தவிர இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு சில விஷயங்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் சர்வைவ் ஆகணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க பிஐடிஎஸ் ஸோ இந்த பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இருக்கேன் நான் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு அப்பா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ பிட் அதாவது இதுக்கு மை பார்ட்னர் கேன் கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் ஆஸ்கிங் என்ன அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்ன எதை பற்றி பேசுகிற ஸோ திஸ் வில் கிரியேட் அ கான்வர்சேஷன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்தெந்த கப்பிள்லாம் தே ஃபெயில்டு டு ரெஸ்பாண்ட் டு தீஸ் பிட்ஸ் லட்சே ஒருத்தங்க வந்து பா என்ன படம் அப்படின்னா இன்னொருத்தங்க ம் ம் அப்படின்ட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ஒரு லாங்கு ரன்ல நடக்கும்போது குட்டி விஷயமா இது இருக்கலாம் பட் இதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அங்கே யூஎஸில் ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம லீக் கிரிக்கெட் லீக்லாம் நடக்குது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் பால் லீக் நடக்கும்போது அங்கே அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எந்த டீம் அதிகமாக ஹைஃபை கொடுத்துக்கிறாங்க செஸ் பம்ப்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ யார் அதிகமாக டச் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த டீம் அதிகமாக டச் பண்ணாங்களோ அவங்க நிறைய கேம்ஸ் வின் பண்ணாங்களாம் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபிசிக்கல் இன்டிமசியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா அவங்க சொன்னது நான் செக்ஷுவல் டச் ஜஸ்ட் ஒரு கையை பிடிக்கிறது இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஷோல்டரில் சாயதாக இருக்கலாம் இவங்களுக்குன்னு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குன்னு உண்டான அந்த ஃபிசிக்கல் லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் ஹேஸ் டு கம் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போதோ இல்லை ஏதாவது பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதோ நம்மளுடைய பார்ட்னர் நம்மளை தொட்டாலே நம்மளுடைய பாடியில் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுமா அதுக்கு தான் பீப்புள் கீப் அஸ் வார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரியான டச்சஸ் அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிட்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஐ காண்டாக்ட் ரொம்ப நாள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்ததுக்கப்புறம் நிறைய கப்பல் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பேச மாட்டாங்களாம் அந்த இது சமஷ்டியா ஆ ஓகே பருப்பு வாங்கிட்டு வந்தீங்களா ஆ ஓகே இந்த மாதிரி கண்ணும் கண்ணும் பார்த்துக்காமலேயே நிறைய கான்வர்சேஷன் போயிடுது பட் நீங்கள் ஒரு ஐ காண்டாக்டை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுதா அந்த கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த அட்ராக்ஷனுக்கான கெமிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய பார்ட்னரை நீங்கள் கடைசியாக எப்போ குறுகுறுன்னு பார்த்தீங்க சும்மா இப்படி பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவங்க கண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அதில் ஒரு ஸ்பார்க் உண்டாகும்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நான் வந்து நான் ஒரு மதர் கிடையாது அதனால் இந்த நீடோடு நான் இந்த புக்கு படிக்கல பட் நீங்கள் ஒரு மதராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபாதராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதில் இது வரைக்கும் நீங்கள் இதில் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இதில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது இது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் பெட்டராக தெரியும் இன் தேட் கேஸ் ஐ வுட் சஜெஸ்ட் நீங்களே இந்த புக்கை வாங்கி படித்து யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் அது வாய்ஸ் இவ்வளோ நான் பேசின விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டாக கேட்கறதுக்கான லிங்க்ஸ் இங்கே இருக்குது ஏன்னா ஸ்பாடிஃபை ஜியோ சாவன் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய ஆடியோ ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் த புக் ஷோ உடைய பாட்காஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் comment pannunga and please share pannunga to whoever who needs it thank you bye